guarda che rarissimo Arianna andiamo? Mamma ci aspetta fare tardi a scuola anche oggi che palle sto facendo un sogno bellissimo Dai, corri. Torni a casa per pranzo, così poi ti accompagna papà all'allenamento. No, oggi non faccio in tempo. Vengo direttamente al campo dello scuola. Casali. Ma perché in capo mi chiami sempre per cognome? Sono tuo figlio. Perché qui sei come gli altri e voglio che sia chiaro a tutti. Il posto di squadra devi guadagnartelo, impegnandoti e facendoti il mazzo. Niente favoritismi. Vai. Doccia, dai, forza. Oh, ieri sera con Patrizia, una roba finta, guarda. Per due ore mi hanno scopato con i ricci, mamma mia. Oh, ma mi hanno prosciugato, eh. Però stamattina, quando ci ripensavo, ho detto che ne è valsa la pena, perché... Mamma mia, c'è un culo di quei che non finiscono mai, io. Non penso che lei sia tanto contenta di essere sputtalata così in giro. Mi sa che tu sei un po'... un po' proprio, eh. Poi l'amica la, tua lì non è male. Che non ce la presenti? Ma chi penserei di essere? Lei quelli come te neanche li caga. Sì, sì, certo. Tu mandacela. Poi vediamo cosa dice. Se viene a dirtelo. Lascia lo spazio. No, lascia lo spazio. Eccomi. Sei in forma oggi, eh? Correvi sempre, non ti fermavi più. <ride> Ma perché ti sposti sempre i capelli da quel lato? Ah sì? Ci ho mai fatto caso. Non mi piace, è orrendo. Oh no, invece è carino. E poi è piccolo, quasi non si vede. 
Ti va di uscire a fare due passi domattina? O vai via con i tuoi come domenica scorsa? No, no, domani siamo in città. Eh, Passa a prendermi alle 10. Domenica abbiamo una partita importante. È eliminazione diretta. E contro chi giocate? Giochiamo contro una squadra che ha vinto l'altro girone. Se vinciamo andiamo alle fasi nazionali. Giochiamo ad Ancona, un campo vero con l'erba. Dai, vieni a vedermi. <ride> certo. Eh, chiedo solo a mio padre se mi accompagni. Ok, allora ci conto, eh. <ride> Questa è erba vera, eh? Niente sabbia, niente buche. Oggi se sbagliate un controllo di palla non avete alibi. Che figata. Lo stadio è proprio in mezzo alla città. Probabilmente oggi verrà molta più gente a vedervi rispetto a come siete abituati. Poi oggi a buttarsi sarà anche più facile. Ecco perché non prendo da su terra. Hai paura a sbucciarti le ginocchia. Dai, andiamo a prepararci negli spogliatoi, dai. i rigori questa. Allora, i rigoristi sono Filippo, Marco, Leo, Alessandro e Tommaso, in quest'ordine. Ma voglio essere io l'ultimo. Sei sicuro? Non è che poi quando sedi ti tremano le gambe? Se se la sente lui io mi tolgo solo un peso dallo stomaco. Certo che me la sento. D'accordo. Allora concentrati e tranquilli tutti. Buttatela dentro Dai, e tu cerca di pararne almeno uno. Ci provo mister. Dai, forza! Starci troppo male. Grazie. Mi sento di merda. Ho deluso tutti. 
Io non sono delusa per niente. Perché sei stato bravissimo in tutta la partita, solo che sei stato un po' sfortunato alla fine. Ma te l'ha chiesto l'allenatore di fare l'ultimo rigore? No, sono così stupido che gliel'ho chiesto io. Beh dai, secondo me sei stato coraggioso. Sarà. Sai cosa diceva Alexis Carrell? E chi era? Premio Nobel per la medicina, vissuto nel secolo scorso. Mm, chirurgo, biologo, ricercatore, insomma un grande uomo. Cosa diceva? Diceva più o meno, l'uomo non può crescere nella vita senza sofferenza perché al tempo stesso il marmo è lo scultore. Mm, bella frase. Dovrebbe farmi stare meglio. Beh, almeno sai perché stai male. Ah. <ride>